warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami menemani Anda dalam berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Serangkaian berita aktual tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda. Berikut tiga pilihan berita utama pada pagi hari ini. Polda Aceh merilis tangkapan 50 kg sabu di pesisir timur Aceh. Jalankan sekolah tatap muka, tapi siswa dan guru abaikan protokol kesehatan. Pemerintah tetapkan hari nelayan nasional, tapi sayang hidup nelayan masih saja miris. Kepolisian daerah Aceh merilis kasus penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan internasional Rabu. 50 kg sabu dan 4 tersangka ditangkap. Kapolda Aceh Irjen Polisi Wahyu Widada mengatakan pengungkapan kasus penyelundupan 50 kg sabu jaringan internasional tersebut atas kerjasama di Tipit Narkoba Bares Krim Polri, di Res Narkoba Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Timur, dan Bea Cukai wilayah Aceh. Polisi juga menahan satu unit kapal berukuran 30 groston di kawasan Bago, Kabupaten Aceh Timur, serta empat tersangka ZK, ZR, dan KR yang berperan sebagai pemantau, dan tersangka Z sebagai tekong kapal. Pengungkapan kasus itu setelah tim gabungan mengejar kapal yang dicurigai membawa narkoba jaringan internasional di perairan Aceh. Bukti yang kita rilis hari ini, sabu ada 50 kg dan untuk ganjanya 194 kg. Ini asal barang bukti ini dari mana saja Pak? Kalau dari ganjanya, ya ganja lokal. Rupanya, ini jarangan Aceh yang akan kita, yang akan mengirim barang-barang ini menuju ke arah Bogor. Sedangkan kalau dari sabu ini adalah jarangan internasional, kalau lihat dari barangnya ini kira-kira berasal dari daerah-daerah dari Timur Tengah, daerah-daerah mungkin di Myanmar dan Taiwan, Taiwan, Taiwan. Polisi juga menangkap sembilan penyelundup ganja seberat 194 kg. Das Priyani Samsami melaporkan dari Kota Banda Aceh. Petugas gabungan menggeladah mendadak seluruh kamar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Melabuh Aceh Barat. Dari razia tersebut, petugas menyita belasan unit telepon genggam, kabel listrik, dan senjata tajam. Polisi Aceh Barat memeriksa secara menyeluruh di setiap kamar warga binaan. Pemeriksaan mendadak ini dilakukan lantaran petugas mencurigai adanya peredaran narkoba di dalam lapas. Petugas menyita sejumlah barang warga binaan seperti handphone, kabel listrik, gunting, dan benda tajam lainnya yang dianggap berbahaya dan dilarang disimpan. Para warga binaan yang memiliki dan menyimpan benda terlarang akan segera diperiksa intensif oleh petugas. Para narapidana tersebut dikhawatirkan berkomunikasi dengan jejaring narkoba dan pelaku kejahatan lainnya. Kalapas kelas 2B Melabuh, Said Syahrul mengatakan razia tersebut digelar karena pihaknya sudah berulang kali menemukan napi yang menyimpan narkoba. Karena berdasarkan pengalaman kita beberapa bulan yang lalu, kita juga sudah menemukan beberapa kali sabu-sabu yang dilempar dari luar. Makanya ini selalu kita lakukan razia. Ini razia mendadak rutin. Nanti memang kekhawatiran kita itu terjadinya peredaran narkoba dalam lapas, Pak ya? Ya, benar, benar. Uh, ini yang seperti kita lihat bersama bahwa hasil pemeriksaan ini ada 13 sapi yang kita temukan dan ada juga ini uh, charger dan kabel-kabel uh, memang yang tidak boleh berada di uh, kamar penghuni. 
Barang milik para narapidana yang disita petugas akan dimusnahkan. Jika orang yang sama didapati melakukan pelanggaran serupa, maka akan ditindak tegas oleh petugas. Aidil Firmansyah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Oke, bang. Razia di dalam lapas juga dilakukan petugas gabungan TNI, Polri, dan Sipir di lapas kelas 2 Alok Semawe Senin malam. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah senjata tajam, telepon genggam, hingga sejumlah peralatan lainnya yang tidak boleh digunakan oleh para narapidana. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 22 malam, saat para napi dan tahanan sedang istirahat. Satu persatu blok narapidana ini digeledah. Selain menggeledah setiap sudut ruangan blok, Petugas juga memeriksa warga binaan dengan cara mengeluarkan mereka dari blok. Petugas menemukan sejumlah senjata tajam seperti pisau, gunting, gergaji, dan peralatan lainnya yang dianggap berbahaya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Alok Semawe, Nawawi, mengatakan selain peralatan yang berbahaya, petugas juga menemukan puluhan telepon genggam yang dilarang digunakan di dalam lapas. Menurutnya barang-barang yang ditemukan ini selanjutnya akan disita untuk kemudian dimusnahkan agar tidak bisa digunakan kembali oleh para narapidana. Uh, yang pertama uh, handphone, kemudian uh, senta, senjata tajam, kemudian uh, ada beberapa yang memang alat-alat, alat-alat pertukangan dan wire-wire, kemudian charger-charger yang kita dapatkan. Yang kita apakan barang bukti? Uh, ini barang-barang ini semua yang pertama kita akan sita dan kita akan musnahkan dan kita akan pecahkan, kita hancurkan. Kalau handphone-handphone ini nanti akan dihancurkan. Nah, ini kebetulan uh, perintah Direktur Keamanan dan Ketertiban, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, kemudian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti perintah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemenkumham RI untuk meminimalisir tindak kejahatan dan peredaran narkoba di lapas. Muhammad melaporkan dari Kota Lok Semawe. Meski angka kasus positif terinfeksi coronavirus di Kabupaten Aceh Selatan kian meningkat, namun sejumlah siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Selatan yang melaksanakan belajar tatap muka abaikan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Bukan hanya siswa, sejumlah guru juga tidak menggunakan masker saat mengajar. Bukan hanya saat proses belajar mengajar, saat di luar kelas, para siswa juga banyak yang tak menggunakan masker. Padahal pemerintah daerah telah mewajibkan para siswa dan guru untuk menaati protokol kesehatan dan juga sudah membagikan masker kepada siswa. Pelaksana tugas Kepala Man 1 Aceh Selatan, Yoyon Kaslinda, mengatakan pihaknya sudah mengingatkan siswa untuk menerapkan protokol kesehatan, bahkan sudah memberikan sanksi. Masker kepada seluruh siswa agar tetap mematuhi prokes. Namun pada kenyataannya, siswa kurang memperhatikan itu walaupun sudah kita paksakan dan kita anjurkan ya, setiap hari untuk membawa dan menggunakan masker memang ada beberapa persen yang menggunakan masker sebagiannya eh, tidak menggunakan masker dikarenakan mungkin prinsip mereka ya ini kan nggak ada masalah lagi dengan covid nah, nah untuk ke depan memang kalau ini masih eh, diperlukan atau pemerintah masih Artinya mau wanti-wanti untuk kita melakukan uh, prokes, melaksanakan prokes, ya ke depan kita tetap uh, memberi sanksi. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Aceh Selatan menyebutkan hingga 5 April 2021, kasus terkonfirmasi positif di daerah ini sebanyak 245 orang. Satu orang menjalani isolasi mandiri dan 22 orang dinyatakan meninggal dunia. Aidil Firmansyah melaporkan dari Kabupaten Aceh Selatan.
kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan tiga berita utama pada pagi hari ini. Polda Aceh merilis tangkapan 50 kg sabu di pesisir timur Aceh. Jalankan sekolah tatap muka, tapi siswa dan guru abaikan protokol kesehatan. Pemerintah tetapkan hari nelayan nasional, tapi sayang hidup nelayan masih saja miris. Mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, pemerintah Provinsi Aceh menggelar operasi pasar atau pasar murah di empat kecamatan di Kabupaten Biren. Pasar murah digelar pada empat lokasi secara bergiliran. Kebutuhan pokok yang disediakan untuk Kabupaten Biren sebanyak 10.000 kg minyak goreng, 5.000 kg gula pasir, 40.000 butir telur ayam, dan 2.000 kg tepung terigu. Kesemua barang dijual dengan harga subsidi. Beras premium 1 zak 10 kg dijual Rp85.000. Minyak goreng kemasan 2 liter Rp25.000. Gula pasir 2 kg Rp20.000. Telur ayam satu papan dengan isi 30 butir Rp32.000. Dan tepung terigu 1 kg Rp8.000. Pengawas Pasar Murah, Sumainuddin, mengatakan untuk mengantisipasi kekurangan barang, setiap warga hanya mendapatkan satu paket sembako yang terdiri dari beras satu zak, 2 kg minyak goreng, 2 kg gula pasir, satu papan telur ayam, dan 1 kg tepung terigu. Hari ini adalah kegiatan eh, operasi pasar atau pasar murah. Ya kan? Ini memang kegiatan ini di laksanakan biasanya setahun itu dua kali masuk bulan puasa dan Idul Fitri. Pasar murah dilaksanakan serentak di seluruh provinsi Aceh. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Tim liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren. Erosi sungai di sejumlah desa di Kecamatan Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya meluas dan merusak lahan sawit warga. Lebih dari 100 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik warga rusak dan pohon sawit tumbang terbawa arus sungai. Tidak adanya tanggul sungai semakin mengancam lahan perkebunan sawit warga. Desa yang terdampak erosi arus sungai yaitu Desa Suak Bili, Desa Cot Kota, Desa Kuta Padang, dan Desa Alukambut. Warga khawatir jika erosi tidak segera ditangani dengan pembangunan tanggul, maka akan mengancam permukiman. Arahnya ya baru-baru tahun ini sejak eh, sering terjadinya eh, akibat hujan dan juga eh, karena debit air semakin tinggi maka erosi itu semakin pula eh, berdampak ya. Eh, semakin parah gitu Pak. Ya. Kira-kira ada berapa hektar Pak nah, lahan masyarakat Pak yang udah kena? Lahan masyarakat yang kena dari Gampung, Suwabili, Cokuta, Alukambu dan juga eh, Kuta Padang. Warga berharap pemerintah memasang batu pengaman di pinggir sungai. Erosi sungai terjadi setiap tahun dan terus meluas. Warga pun mengalami kerugian karena banyak pohon sawit yang hanyut terbawa arus sungai. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya. Enam April lalu diperingati sebagai Hari Nelayan Nasional. Tapi sayang, sebagian besar nelayan tidak mengetahui adanya peringatan tersebut. Bahkan sejumlah masyarakat nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kesulitan menangkap ikan karena keterbatasan fasilitas. 
di Desa Lancok, Kecamatan Bayu, Kabupaten Aceh Utara misalnya. Masyarakat nelayan di sini kesulitan melaut karena dermaga belum pernah dikeruk oleh pemerintah. Nelayan juga mengeluhkan penggunaan alat tangkap troll yang dibiarkan oleh penegak hukum. Padahal alat tangkap itu memengaruhi penghasilan nelayan lainnya dan merusak lingkungan. Sejak tahun 2004 hingga saat ini kondisi muara belum dinormalisasi. Akibatnya puluhan kapal bot harus menunggu air pasang untuk bisa keluar masuk muara. Bahkan sejumlah nelayan terpaksa menyandarkan kapal motornya di laut karena kondisi muara yang sempit. Panglima Laut Kabupaten Aceh Utara, Tengku Hamdan Yakub mengatakan, kedangkalan muara ini juga menyebabkan sejumlah perahu nelayan rusak. Bahkan sebagian di antaranya tak lagi layak pakai. Berbicara penghasilan dari zaman dulu mungkin sampai sekarang belum ada peningkatan yang sepenikan. Itulah seperti saya bilang tadi karena kondisi laut kita sendiri juga masih banyak masalah dan lain seperti kuala atau muara yang di mana nelayan mungkin mau keluar jam 10 mungkin jam apa 5 sore baru bisa keluar berbicara kedangkalan lebih-lebih daerah ini daerah uh, pernah kena tsunami dengan dengan pengaruh tsunami tsunami selama 16 tahun uh, ini penyebab juga merupakan dangkalnya daripada muara. Nelayan di kawasan ini masih menggunakan alat tangkap yang tradisional. Meski pemerintah pernah memberikan bantuan alat tangkap yang lebih modern, namun tidak dapat digunakan karena kondisi laut di kawasan tersebut tidak mendukung. Masyarakat nelayan di kawasan pesisir ini mencapai 500 jiwa lebih. Mereka hidup dari pendapatan melaut. Nelayan berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap permasalahan mereka, dan bukan hanya merayakan seremoni belaka. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Orang utan di kawasan ekosistem Loser Kabupaten Aceh Tenggara menunggu punah. Meskipun habitat satwa ini masih terjaga, namun secara perlahan populasinya diperkirakan terus menurun. Hari itu pengunjung Taman Nasional Gunung Loser, TNGL, tampak ramai. Mereka khusus datang dari luar Aceh Tenggara untuk menyaksikan habitat orang utan secara dekat. Pengunjung beruntung bisa menyaksikan satu individu orang utan bernama Kelly. Kelly sedang melahap buah-buahan di dahan pohon di lokasi pusat penelitian Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Tanpa melewatkan kesempatan, sejumlah kamera pun membidik Kelly yang nyaris tidak menggubris perhatian pengunjung. Kelly tetap melanjutkan memakan buah hingga nyaris habis. Farwiza Farhan, seorang pegiat lingkungan, mengatakan orang utan merupakan satwa kunci di kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Loser. Satwa pemakan buah ini masih bisa ditemui di lokasi stasiun penelitian Ketambe. Kondisi hutan di Ketambe masih terjaga, sehingga ketersediaan makanan untuk primata ini relatif aman. Orang utan Sumatera itu klasifikasinya critically endangered. Satu langkah lagi sebelum menuju kepunahan. Ini adalah spesies yang kalau tidak kita jaga, yang endemis di Sumatera, endemis di kawasan ekosistem Oser, maka tidak akan kita temukan tempat manapun lain di seluruh dunia. Lokasi penelitian Ketambe yang dibuka sejak tahun 1970 ini memotivasi warga datang ke tempat tersebut. Ratusan hewan primata hidup di kawasan ini. Namun keberadaan satwa endemis diambang kepunahan. Hmm? Secara personal sih, pertama kita patut hmm? bangga dengan uh, riset uh, penelitian Ketambe karena ini merupakan salah satu tertua di dunia yang hmm. kemudian menjadi aset, aset siapa nih? Aset negara. Ancaman kepunahan bukan saja dialami orang utan. Sejumlah satwa dilindungi lainnya juga tidak akan berkembang baik karena terjerat dan diburu para pemburu satwa. Maimunzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.